nafikiri ni karibu umetoka 2002 kabla hapa jajengwa kabisa palisimamishwa na kwa 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 kwa, kwa nani kwa nguvu ambazo alisimamisha alikuwa ni mkoa mkoa wakati wa Yusuf Makamba akasema hapa hapa hapafai kujengwa kwa kipindi hicho na akasema kwa sababu nimeona watu wa chini yangu hawakuwajibika nimekuja kuwajibika mwenyewe akaja mwenyewe kwa mguu wake akaja akasimamisha hapa lakini watu wamekuwa wamekijenga kiujanja ujanja mpaka hapa amefikia kujenga mpaka kufikia hapo juu lakini ilikuwa kwenye foundation tu wakati anamwaga kifusi wakati kinasimamishwa kwa hiyo baada ya hapo sasa kesi hii ya kiwanja imekuwa ni inakwenda mala inasimama tukepushi basi watu wanakuja tena wanajenga mpaka wamefikia hapa sasa tume kwenda mala ya mwisho kwa kwa ripoti ya kwenye ofisi ya waziri wa Aliz alisema kuwa mimi hili swala nimeshalimaliza kwa leo atakayemaliza ni mtu mkurugenzi wa manispaa kwa leo swala hili liko chini ya mkurugenzi wa manispaa kwa sababu mkurugenzi wa manispaa ndio alikuwa anasema anasema yeye ndio atakaye labda mfidia huyo mtu ambaye ame alimpa kiwanja lakini hatuna uhakika kwa kama kesi iko mahakama na sasa hivi mvua inakuja na wasiwasi wetu kwa sababu mvua inakuja inakuja tutakuwa tutakuwa hali gani kwa sababu hali ya hapa inafahamika kwa sababu mtu msimbazi haupiti kule unapita huku na viongozi wa hapa kidogo wamekuwa wazito kwa swala hili pamoja kwa anafuatilia lakini ufuatiaji wake sio mkubwa kama kama jinsi swala lilivyo kubwa lilivyo kuwa kuliko kuliko ufuatiliaji na inji ndio wamekuwa alikuwa mbele katika kufuatilia na, na barua tunazo nyingi tu ambazo za za kuwasiliana baadhi ya ofisi za nani hawa hawa watu wa mazingira watu wa alizi watu wa manispa na majibu yao tumeweza kukaa vikao vingi lakini havina mafanikio sijui kwa sasa kwa sababu nilisema liko mahakamani atuelewe hapa tuko gizani labda mbunge unaweza kutusaidia yani kero ya ukuta ni kero kubwa sana kwa sababu mafuriko yakiingia huku what any wananchi huko wanapata shida maji yanaingia ndani matope ni njia ipitiki tena kwa sababu ya ukuta sababu ukuta huu maji yakianza kuja yanagonga kule kwenye mifereji yao waliojenga kule nyuma maji yanarudi huku kwa wananchi na maji yake yani mvua ikinyesha huku maji mengi kwa sababu nyumba kama hizi za huku mwanzoni ndio maji yanaingia mengi sana ah uongozi wa huku tatizo tena jipu awafatili Eni tunakeo nyingi matakataka ili kila kitu hawafuatili sio sababu tu ndio hivi hatuelewi wenyewe wana matatizo gani kwa sababu kuna mikuta mingine na ongezo ongezo tu si hatuelewi haina tujui kinachoendelea niseme kwa kuwa hili swala limechukua muda mrefu na kwa kuwa nimekuwa nikilisikia hasa wengine wakisema liko kwenye alimashauri ya ilala tarehe sita mwezi wa tatu tutakuwa na kikao cha baraza cha kupitisha budget na mimi niseme moja kati ya ajenda ambayo iwepo na isiwepo nitaenda kuulizia hili swala leno limefikia wapi ndugu ana matumbi hata kama swala liko mahakamani mahakama ziko London tupewe taarifa kama sisi tunaoishi kwenye eneo hili si ndio kama swala liko mahakamani mahakama za wapi za South Africa mimi nadhani sisi wananchi wa eneo usika tuna haki ya kupewa taarifa lakini pia na mwekezaji Tujua anapata kibuli wapi kama mwekezaji analimidhiki kiarali sasa ni wakati wa serikali kama ambavyo nimesikia au umesema itoe fidia ili eneo libaki kwetu kwa ajili tusiathirike zaidi na kama wanadhani wanataka kumpa mwekezaji basi sisi tupewe fidia wanatufanyeje tuhame kuliko kuwa viura au mnasemaje ni waahidi kwamba hili swala nitalipeleka tarehe sita nitakuwa kwenye kikao cha baraza lakini waziri mwenyewe nitamuona Dodoma nitafuatilia document hata kama ziko mahakamani ili niweze kuleta mrejesho kwenu sasa niweze kujua mmekuwa na kamati ambayo inafuatilia ya mambo mna watu ambao wanafuatilia kama wapo nifahamu ni akina nani na kama hawapo naomba kati yenu mpendekeze watu wawe watu watatu ambao mimi nitafanya nao kazi hata kama mimi wakati mwingine na bana wanamtuma nenda kafuatilie sehemu fulani au majibu asipotoa haraka mheshimiwa moja mbili tatu limefikia wapi si ndio eh ninyi nini ma, ninyi maoni yenu tuunde kamati ya msukumo kwa ajili ya kufuatilia hili swala na kutuletea mrejesho au tuache hivi hivi hivyo tuunde si ndio ipo eh 
kamati ipo mzee sawa basi na shukuru na nitaendelea kufanya kazi na hiyo kamati kuhakikisha nawaletea mrejesho ni waidi ndani ya miezi miwili sawa eh mwezi mmoja tutakuwa tujaanza vikao rasmi vya bunge lakini nitakuwa alimashauri tukianza bunge nikakutana na waziri nitapata taarifa na nitawaleteeni mrejesho mnajua ninyi wananchi ndio mnaishi kwenye maeneo husika ukiona mambo ambayo yaelewi wasiliana na mambo kausika ninyi mmesema hili jengo limejengwa kiolera eh? mara kozi moja inapanda mara robo mara nusu mpaka leo andake tunaiona kwa hiyo mkiwa mnaona mambo kama hayo ambayo anaweza pia kuwatalisha maeneo tunayoishi ni vizuri tutoe taarifa tujue kama mhusika amepewa kibali au la matumbi hoye hoye na washukuru sana zege ali tutapambana mpaka mpaka kieleweke mwisho kwani wapi tutapambana mpaka kieleweke na washukuru sana